Los medios de comunicación están transitando por una crisis estructural muy fuerte. La irrupción de nuevas tecnologías puso en jaque los formatos tradicionales y dio lugar a innovadoras formas de expresión. A mediados de 2018, FM Blue decidió levantar toda su programación, incluido el ciclo Gente Sexy, conducido por Clemente Cancela. Esa mala noticia fue la precursora de un nuevo espacio. Así nació, hace poco más de un año, Congo, una radio online que pretende expandirse para ser una plataforma multimedia. Gracias al apoyo de sus seguidores, Congo está pisando fuerte en los medios y su productor general, Guido Coralo, nos cuenta cómo fue el origen de esta aventura. ¿Cómo surge cuando cierra la programación de Blue? Blue no cierra, sino que es corta su programación cuando la venden y nosotros decidimos seguir adelante haciendo, haciendo el programa como con una plataforma, con una web y empezó a crecer, se dieron mentiras verdaderas, sumamos humo también los martes y este año empezaron fuerte los, los podcasts eh, y bueno, creamos esta plataforma de podcast que ya llevó un millón y medio de reproducciones en, en Spotify y Apple Music y ahora continúa como una generadora de contenido, de producción de contenido. Nos dimos cuenta que podíamos generar una independencia porque el programa se convirtió en una marca eh, y nos dimos cuenta también que, que la, las marcas encontraban a Sexy People, a la gente sexy, como un potencial negocio que le podía dar un flot, ¿no? podía reflotar, digamos, no solo estando en, en la radio convencional. Entonces, eh, de esa manera, bueno, cuando encontramos la financiación para hacerlo, dijimos, ¿por qué no abrirnos, seguir adelante solos? Y se creó todo, toda esta locura, que es, que es cómodo, que sigue creciendo. ¿no? Guido explicó cómo fue el proceso de creación de Congo y con qué dificultades se encontraron en el camino. Fueron 15 20 días de, de pensarlo y de ver cómo lo hacíamos, de averiguar con desarrolladores, con la plataforma de mercado pago también, cómo se puede llevar adelante un modelo de suscripción que les pueda sustentar mensualmente. Y ni bien pudimos recopilar todos esos datos, hicimos una web, hicimos un nombre, empezamos con con este modelo de desarrollo de suscripciones y lo lanzamos al aire y la gente empezó a suscribirse estuvimos un mes fuera del aire y el programa sigue haciendo trending topic todos los viernes sin estar al aire así que nos cuenta que había, había un grupo muy grande de gente que, que nos seguía y quería que volvamos y bueno, desde el primer día está yo con muchísima, muchísima gente acompañando que lo sigue haciendo un año, más de un año después la realidad fue más económica del país cuando nosotros empezamos el proyecto el dólar estaba a 32 y está a 60 y nuestros costos son en dólares, con lo cual básicamente es ir ajustándose y, y nos encontramos primero con la idea de alquilar un estudio, eh, en realidad nos prestaban un estudio que era de Colmena y después la, la, la necesidad de crecer, de tener un estudio propio, eso surgió a los dos o tres meses de estar al aire y en diciembre fue que alquilamos acá en Palermo y nos pusimos a construir, tuvimos dos meses de construcción de ese estudio que todo acústico y bueno, son necesidades que fueron apareciendo, al principio es solamente tener una web, después de esa web es empezar a generar contenido a esa web, después de esa web con contenidos, tratar de tener un estudio propio, crecer, mejoras técnicas, nosotros empezamos con una, con una consola muy chiquitita, con cuatro micrófonos, hoy tenemos micrófonos profesionales de radio, que trajimos de extranjero, tenemos una consola que es mucho más grande, crecimos con más computadoras, tenemos un montón de, de, de cosas que, que van siendo herramientas para que el Congo siga siendo lo que es. Internet le abrió la posibilidad de expresarse a millones de personas. Por el contrario, los medios tradicionales tienden a reducir el personal y muchos profesionales de la comunicación pierden la chance de manifestar sus ideas. Congo es un ejemplo de que se puede subsistir como medio alternativo. ¿Cuáles son las claves para insertarse en el mundo digital? Es muy difícil el tema de los medios, obviamente, para cada vez más gente, más gente su trabajo y, y además eso, los, los grupos son muy reducidos, los grupos de radio son, son los grupos muy, muy chiquititos, no suelen haber cambios muy grandes. Yo creo que primero es tener una idea, una idea bien desarrollada, tener un, al menos un objetivo claro, que es si uno quiere que, que esto sea un, nosotros queríamos que sea una productora de contenidos, nunca lo pensamos como una radio. ¿no? Entonces nuestro objetivo ya era no tener una radio, sino tener una productora de contenidos. 
en ese, en ese camino nos fuimos encontrando con los podcasts, con la, digo, que el objetivo sea grande, si no con un objetivo chiquitito eh, te vas a topar muy rápido. Y, y después tratar de no, de no estar limitando, de no hacer lo, las cosas que ya se estén generando. Hay mucha gente generando mucho contenido todo el tiempo, entonces hay una competencia muy grande en la selva, en todas las redes. Y, ¿no? Entonces es importante hacerlo con dedicación, siempre con prioridad. Y, y, en, y creo que es muy importante también saber, saber con quién aliarse. Tener, este, tener un buen socio, digo, aliarse con gente que quiere para adelante, que quiere trabajar. Eso, eso es claro. Y después, bueno, hay, una, hay un montón de porcentajes de otras cosas. Una es estar en el momento correcto, suerte, y un montón de otras cosas. Pero básicamente una, una perseverancia es, es, es muy importante. Hoy, Congo tiene cinco programas en vivo, entre los que destaca Sexy People, con la conducción de Clemente Cancela, Santiago Calori, Leo Gávez y Jessica La Mónica Lima. Además de la colección de podcast como Humo, Cuatro Gordos Hablando de Música, Estadio Azteca y más. ¿Cuáles son los objetivos de cara al futuro? Eh, hoy estamos contentos con lo que tenemos y, y la idea es seguir desarrollando productos tanto para YouTube como para la web, queremos hacer un festival, eh, estamos pensando en, en hacer crecer a Congo como una marca eh, que se posicione, que esté posicionada como están posicionadas otras radios hoy y que, sea, que estén en el mismo nivel. Que el día que alguien hable de escuchar radio, pueda hablar que escucha, que escucha Radio Pop, la 100, que escucha con que tiene su aplicación, y que sea eso, que esté, que esté en, en, en boca de todos como una radio más. Eso, esa es la trata, trata, en caso de la parte de radio. Después ser la mayor productora de, de podcast del país. Eso sería la, 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 nuestro objetivo. Y estamos trabajando en eso, invertimos mucho en generar mejores y nuevos contenidos de podcast. Estamos todos los meses grabando podcasts nuevos, y además para tener una una buena tirada de, de contenido es tratar de colmar toda la escena.